শ্রোতা বন্ধুরা আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আজকে আসলে আমি একটা কথা নিয়ে আলোচনা একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই যে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের সমাজে কন্যা সন্তানের চেয়ে পুত্র সন্তান কাঙ্ক্ষিত বেশি সেই জন্য কন্যা সন্তানের জন্মের জন্য কিন্তু মেয়েদেরকে দায়ী করা হচ্ছে যেমন সেদিন আমি একটা অপারেশন করতে গিয়েছি যে অপারেশন টেবিলে দেখছি যে মেয়েটা কাঁদছে তার কান্নাটার কারণ কিন্তু তার ব্যথা যে তার প্রসব ব্যথা বা তার যে অপারেশন নিয়ে ভীতি তা নয় দেখে মনে হলো যে অন্য কোনো কিছু তখন জিজ্ঞেস করলাম যে কাঁদছ কেন তার উত্তরটা হচ্ছে যে আমার আগের সন্তানটি কন্যা সন্তান গর্ভেটিও কন্যা সন্তান এই জন্য তাকেই দায়ী করা হচ্ছে তো আমার কথা হচ্ছে আমরা যদি আমরা অনেকেই জানি আবার কেউ হয়তো জানি না বা জেনেও আমরা এটা নিয়ে অত মানে ভাবি না সেই জন্য দেখা যাচ্ছে যে আমাদের মায়েরা প্রতিনিয়তই কিন্তু অত্যাচারের মানে শারীরিক মানসিক পারিবারিক অত্যাচারের সম্মুখীন হচ্ছে একটা মেয়ে যখন দ্বিতীয়বার কন্যা সন্তান জন্ম দেয় তখন তাকে যখন আর এটার জন্য আমরা অবশ্য অনেক সময় চিকিৎসকরাও দায়ী যে দেখা যায় যে আমরা বলে দিচ্ছি লিঙ্গ নির্ধারণ করে দিচ্ছি গর্ভের সময় তাতে করে দেখা যাচ্ছে যে মেয়েরা আগে থেকেই অত্যাচারিত হচ্ছে এর আগে একদিন আমার জীবনে একটা ঘটনা বলছি যে এক মহিলা এটা তার তৃতীয় সন্তান ছিল যে দুইটা মেয়ে হওয়ার পরে পুত্র সন্তানের আকাঙ্ক্ষায় তারা আবার বাচ্চা নিয়েছে কিন্তু আলট্রাসনোগ্রাফিতে বলা হয়েছে তার এটাও মেয়ে তা যেই বলা হয়েছে তখনই কিন্তু সেই মেয়েকে তার বাবার বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং এই যে তার এটা তৃতীয় বার সিজার হবে এটা একটা জটিলতা তার স্বামী কিন্তু আর কোনো খোঁজ নেয়নি যখন তার প্রসব ব্যথা উঠেছে তখন তার গরিব ভাই তাকে নিয়ে এসেছে এই মার তার কিন্তু তার যে বলা হচ্ছে যে জরায়ু ফেটে গিয়ে তার মাতৃ মৃত্যু হতে পারতো শিশু মৃত্যু হতে পারতো তার গরিব ভাই তাকে শেষ মুহূর্তে নিয়ে এসেছে আমরা যখন সিজার করে তার পুত্র সন্তান বের করে তাকে দেখালাম তখন তার কিন্তু আর একটা মানে দুঃখের কান্না বের হয়ে আসলো যে তাকে এই পুত্র সন্তান হবে এটা জানলে তার স্বামী তাকে বা শ্বশুরবাড়ির লোকে তাকে এতদিন ধরে অবহেলা করত না তো এই ব্যাপারেও কিন্তু আমরা চিকিৎসকরাই দায়ী হয়ে থাকলাম যে আমরা পরোক্ষভাবে প্রত্যক্ষভাবে দায়ী হয়ে থাকলাম আমরা যদি এই তথ্যটা তাকে না দিতাম তাহলে হয়তো সে প্রথম থেকেই অবহেলিত হতো না তো এইভাবে বলা হচ্ছে যে একটা মেয়ে গর্ভকালীন সময় থেকেই মানসিকভাবে অত্যাচারিত হচ্ছে শারীরিকভাবে অত্যাচারিত হচ্ছে এবং তার গর্ভের শিশুটি অযত্নে অবহেলায় অপুষ্টিতে ভুগছে সে অপুষ্টিতে ভুগছে মাতৃমৃত্যু শিশু মৃত্যু পর্যন্ত হয়ে যাচ্ছে এই ব্যাপারে দেখা যাচ্ছে যে তার এটা বলা হচ্ছে যে তোমার এবার যদি তোমার একটা বাচ্চা তার মেয়ে আছে বা দ্বিতীয়বার তার মেয়ে হয়েছে তৃতীয়বার তার আবার পুত্র সন্তানের আশায় সন্তান নিয়েছে এবং তাকে হুঁশিয়ারি দেওয়া হচ্ছে যে এবারও যদি তোমার মেয়ে হয় তাহলে কিন্তু তোমাকে আর আমরা বাড়িতে রাখব না তোমার বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দেব বা বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়ে বলা হচ্ছে এবারও যদি তার কন্যা সন্তান হয় তাহলে সেই মেয়েটিকে তারা আর বাড়িতে আনবে না তার দ্বিতীয় বিবাহ করবে তার শাশুড়ি হয়তো বলছে তার পুত্রকে দ্বিতীয়বার বিয়ে দিবে সেই স্বামী হয়তো বলছে যে সে আবার দ্বিতীয়বার বিয়ে করবে তো আমরা শুধু না জানার কারণে মেয়েটাকে দায়ী করছি আমরা যদি সহজভাবে এটা জানি যে হ্যাঁ মেয়েদের যে সেক্স ক্রোমোজম আছে সেখানে যে প্রতীক দেওয়া আছে যে এক দুইটাই তাদের এক্স এক্স এবং একটা পুরুষের সেক্স ক্রোমোজমে এক্স ওয়াই এ প্রাকৃতিকভাবেই যদি এ একটি মেয়ের এক্স ক্রোমোজমটি পুরুষের এক্স ক্রোমোজমের সাথে মিলিত হয় তখন কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে এবং যদি মহিলা যেহেতু দুটোই এক এক্স ক্রোমোজমটি পুরুষের ওয়াই ক্রোমোজমের সঙ্গে মিলিত হয় তাহলে পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে তাহলে কি আমরা কাউকে এটার জন্য দায়ী করতে পারি আমরা কি পুরুষকেই দায়ী করতে পারি যে হ্যাঁ তার কেন এক্স ক্রোমোজম আসলো না কিন্তু তা কিন্তু আমরা পারি আমরা মহিলাকে যেমন অন্যায়ভাবে দায়ী করছি আমরা পুরুষ এটার জন্য দায়ী হলেও তার শরীরে সুপ্ত যে জিনিসটি আছে সেটার জন্য পুত্র সন্তান হলেও যদি তার পুত্র সন্তান না হয় তাহলে কি আমরা তাকে দায়ী করতে পারি আসলে কাউকেই দায়ী করতে পারি না এটা প্রাকৃতিক নিয়মেই হচ্ছে প্রকৃতির উপরেই আমরা এটাকে ছেড়ে দিতে হবে কারো যদি ক্যান্সার হয় তাহলে আমরা কি তাকে দায়ী করতে পারি পারি না তেমনিভাবে কারো যদি বন্ধাত্ম হয় তাকে কি আমরা দায়ী করতে পারি পারি না তেমনিভাবে একটা মেয়ের যখন 
कन्या सन्तान जन्मग्रहण कर तक से निजे दायी ना आर तर पुरुषा के दायी करब जदिव जेने निल वाइ क्रोमोजम कारण ये थे ता दायी करते कारण से चाहले क्यों पुत्र सम्पद सतान जन्म दीते चाहले कन्या सतान जन्म दीते उचित जे हमारा सबा जिन जेने जरा जा विषय आशेपाशे सबा के सचेतन करते क्यों इटा हम हम कारो कि करणीय आना जो सबा जेने सचेतन भाव इटे ग्रहण करी तुम्हें पारिवारिक अशांति एक मेर जीवन मानसिक शारिक पारिवारिक अशांति तो चिकित्सक प्रति अनुरोध जो लिंग निर्धारण करा खूब जरूरी आल्ट्रासनोग्राफी है जे माँ बाच्चा के जेको जरूरी अवस्था थे रक्षा करार्जन शिशुर अवस्था शिशुर अवस्थान तर गर्भफुल अवस्थान मायर जे कि जटिलता होते ये जिनगुल निर्णय करार्जन चिकित्सार जो आल्ट्रासनोग्राफी को क्षेत्र में लिंग निर्धारण कर देवाटा कि जरूरी जरा लिंग निर्धारण कर दीची ता क्यों परोक्ष भाव प्रत्यक्ष भाव मानसिक मेरे मानसिक निर्तन शारीरिक निर्तन पारिवारिक निर्तनर जो दायी हिंदी बोल जो अनेक समय कई कन्या सतान आगे आल्ट्रासनोग्राफिर माध्यम कन्या सतान लिंग निर्धारण कर कन्या शिशु भ्रूण हत्या कन्या भ्रूण हत्या हो जाए कारो कम्य नये चाहब जे सब सचेतन हुए कन्या सतान जन्मे जो के दायी की जन् हेटा जेने सब माँ के सम्मान दीब कन्या सतान के सम्मान दीबे सुखी समृद्ध परिवार समाज जा चिकित्सक आज जतटुकू पारी निजे सचेतन करब मानुष के कथा जरा सुनल तरा सचेतन कर ले सुखी समृद्ध समाज पा परिवार पा और चिकित्सक जी अपारा लिंग निर्धारण करना दें तो हमें कन्या शिशु भ्रूण हत्या होना मेरा मायर अत्याचारित होना धन्यवाद सबा भलो थकबें